Mirë se u gjej të gjithve Mirë se u gjej Të najsi të dëgjosh të duar të rokitje të nëzeta të publiku ton Publiku ton i cilë është kresisht femror Edhe jam e sigur që edhe kur të ftuar atona I përkasin kësaj gjinie duket sikur edhe tifozëria është me fort akoma E tilë do tjetë në fakt e ftuara që do të vi pas paka Jo është një grua është një zonë një spikaturë e politikë bërjes në Kosovë Mimoza Kusari Lila Në vitin 2010 ajo ka qënë gruaja më e votuar në zjedit në Kosovë Po kështu ka qënë zëvëndës kure ministre Më pas ministre e trektis dhe industris Si dhe për 4 vite të plota ka qënë zonja e par e bashkisë të Gjakovës Thë ndryshe, kryetare bashkisë të Gjakovës Do të visot në studion ton për të narëfyër për jetën e saj Për punën, profesionin, politikë bërjen Po kështu edhe për familjen, për jetën private Për mardhenen me bashkëshortin dhe dy djemë të saj. Vjenë në studion ton, Mimoza Kusari Lila, e presim. Mise e rëdhët, e në e si që kanë të më. Gëzuar dhe një vit të mba rjuve, se pëse sa po kemi hyrë në 2018 më djetën, dhe orej që djetë një vit i shkëllqyër në gjitha drejtimet. Faliminderi Trudina, gjithashtu shpëzoj rastin, që urej gjithë shqiptarve, një vit të mbar, pache dhe dashurin me zvete, më të tëjtë për se zakonisht. Një urim shumë i bukur, u dhe timin si shkoj? U timi shumë i bukur, zakonisht me shumë knatsi dhe dashuri, marim rrugën e kombi për të ardhë në Tiran. Që është dhe shumë e bukur, me thëndë të drejtën, është një relax total kur bëhet ajo rruga, po jo është në e si më vete. është ka disa reziqet vogla. Ka, do këthe e sa të vërt, apo gjithës e si është të bukur? është me shumë knatsi, unë gjithmon shpizoj rastin kur vi në Tiran që të marrë dhe familjen me veti. A, sa më bukur. Me thëndë gjithmon e ndjenjën e liris dhe të bashkimit. Shumë e bukur, edhe kjo fillim në fakt edhe me këtë detajt vogël, i cili ndoshtë është një nga sekretet se si të gjëndet mënyrat për të nëjur bashkë me familjen, për një zonjë shumë të okupuar si që e në juve, angazhuar me impenjime nga më të ndryshmet. Por do të mësojmë shumë e shumë të tjera për zonjë në kusari që kemi sot në studio, ne kemi përgatitur një insert për të, e shojmë, ndërkoj që ne ulemi për të biseduar më Këmgullëse, ambicioze e vendosur në atë që kërkon, ajo ka arritur të jetë gruaja më e votuar në politikë në Kosovë, si dhe e para grua kryetare një komune të rëndësishme si Gjakova. Mimoza Kusari Lila ka ditur të hetë hapat të sigur në politikë, duke u bërë kështu një emër i njohur në këtë fush. Nuk bohet parlamenti i Kosovës poligon i sharjeve, fyrjeve, akuzave ndër akuzave. E diplomuar në Universitetin e Prishtinës në sistemet e menagjimit dhe informimit, më pas ajo u shvendos në Amerikë ku u diplomua për administrim biznesi. Mimoza Kusari fillimisht ka ishën drejtoresh ekzekutive në odën ekonomike amerikane në Kosovë. Ambicje dhe dëshira për të qënë pjesë e vendimarjes të bërri që në vitin 2009, ajo të mërë të pjesë në garëm për kryetare komune për Gjakovën, qytet në të cilin ka lindur dhe ka një lidhje të fort me të, por që nuk ka rriti të zgjidhej. Në zgjidhjet kombëtare të 2010-ës në mpartin në AKR-ës, ajo arritit të jetë gruaja më e votuar politikane në Kosovë. Ajo e mërohet zëvëndës kure ministre si dhe ministre e trektis dhe industrist në shkur të vitit 2011, por dëshira për të qënë në krujet e Gjakovës bënë që ajo të jabë dorheqe të pare vëkueshme nga të gjitha pozitat në qeverin e Kosovës në të torë të vitit 2013 për të garuar edhe një herë në fuqatën e elektorale për kruetare të komunës e Gjakovës. Pas një fushatet të gjatë, Mimoza Kusari Lila bërë historinë, duke u bërë gruaja e parë femër që u dheheq një komunë të rëndësishme si ajo i Gjakovës për 4 vite me radhë. Unë, Mimoza Kusari Lila, betohem që do t'i kryej dhe tyrat e mija dhe do t'i ushtroj kompetencat e mija, si kryetari komunës e Gjakovës. Në pril të vitit 2017, ajo të melon partin më të re në Kosovë, alternativa, së bashku me i lirë dedën dhe sotë është kryetare e kësaj partije të re, për të dhënë edhe më shumë mundësi zgjedhje për qytetarët e Kosovës. Në zgjedhjet komunale të të tori të këti viti në Kosovë, Mimoza Kusari kandidoj në siglën e alternativa. Pas nëmërimit të votave, ajo shkoj në balotaj dhe në raundën e dy të votimeve, nuk mund të rizgjitej sërrisht në kryet e Gjakovës. Por pavarësirës se nuk është më në kryet komunës e Gjakovës, Mimoza Kusari Lila vijon të japë kontributin e sajnë në politik bërje në Kosovë. Ky ishte, ky ishte materiali. Zonja Mimoza, si vendosë të tjuve të angazhojshit në politikë? 
Kur ka qenë momenti që e morët këtë vendim? Qëfar ju bëri të merit këtë vendim? Cila ishte arsyeja kërësore? Shumë interesant, Rudina, se se cili njeri për profesionin ka një historie ose kthehet prapa në fëmirin. Unë politike në asnjerë nuk e ka ndasht në koptimin se të mendoj vetën si vendim arsën politikë. Rjedhim gjithë ose kemi linë në një sistem ku politika ishte shumë e centralizuar në shtete moniste, por që gjithmonë e kam paramenduar vetën nga programet e shkollës filore duke prezentuar para një masë njerëzish. Do të të dhe pëse nuk ishin ata njerëz, nëse kam recitu, ose nëse kam këndu, e kam bë atë duke i paramendu masat e njerëze. Ta shmë erdi kjo dit, të prezentoj para grupimeve, ndërsa thirja ime për politika ardhë në vitin 2009, kur përështë, isha ende drejtore e dhomës trektare amerikane, por që mora ofert nga partia Alianca Kosova e Re për të garu për Gjakovën. Një parti me profil liberal-demokrat që për shtatët edhe thirje su se bindjeve të mija politike, ishte viti ose pak muaj pasi edhe presidenti Obama mori dëtyren, e shkolluar dhe e frimzuar gjithmon nga demokracia amerikane me atë frimë ose me atë trend me ndova se me të vërtit është koha për ndryshim. Por, për ndryshimi në pushtetin lokal, i cili ose në pushtetin vendor, si që vëtë në Shqipëri, cili zakonisht është më te për ndërlidhja aftësive menagjuese. Ama, në këtë prov të parë, në këtë prov të parë, për qytetin e Gjakovës, nuk kemi fituar. Jo. Dhe nuk u dekurajuat, ama. Vashduat, sërish, me këmgullje, edhe me shumë optimizm, Njeri unë, po... Për të përshirë në politikë dhe për të bërë ndryshimin. Në profesionë njeri u e zbulon, dhe me thonë edhe në sfidat e jetës, dhe zbulon forcen për brenda. Zakonisht, kur zohesh në jetë, gjithmonë është shumë e rëndësishme, që forca e cilat ngritë jetë shumë e madhe, se sa ajo forcë që të ka rëzu. Dhe fatëmirësisht jeta, ndështëta dikush mund të marë si dështime, unë i marë gjithmonë si sfida në cilat së provohë është për të të i kalu dhe për të rritë në forcë. Në 2009 nëtë nuk e fitova Gjakove, ishte një garë shumë e fort, ishte një garë shumë e rept, dhe vazhduva betejen, në fakt kanë vazhdu betejen dheri në gjukatën kushtetuse për të kërku të drejten, se ka qenë një proces gjëdhor i për cilë me shumë pare gëthi, nuk e fitova atë betej ligjore, por nuk undala. Nuk undala, pra kjo është rëndësishme dhe kjo është mesaj gjithë bukur. Si është e jeshë grua, Si kush do kunë tjetër, e vështirë me sfida, definitivisht dyherë në standard më kërkues, se sa për bura, por gjithësësi e vlefshme. Unë mendoj se grad duhet më te për të provojnë tjenë në politikë, tjenë prezente, definitivisht të ndryshojnë edhe politikë bërjen, e ndryshojnë edhe përceptimin e tjerve, dëndeshen me paradjukime, dëndeshen me sfida që burat nuk i kanë, dhe me kritika, ndështëta edhe nga gratë ndo njëherë, nga vetë gratë që janë shumë a kritikuje se ndaj grave, por që gjithësësi nuk do të hequr dorë. Bukur. Për mundë më faktin që ju u rikëthyet në Gjakovë, duke fituar, duke shumë për 4 vite kretare bashkisë Gjakovës, ur erdhën sërish zjedhjet. Ma dishkuat edhe në balotash, pra ka që një garë shumë me fort këtë herë. Si e keni përjetuar edhe ju erdi keqë që nuk e fituat sërish bashkinë në Gjakovës? Humbja e fundit në Gjakov e ka pas një komponente cila është ma komplekse. Prej asajt fitores viti 2013 të pritje të njerës dhe për ndryshimin, deri të sfida e rimarjes, e cila lidhe gjithashtu edhe me vetë faktin procesin e ndryshimit, do më thëmë për brenda 4 viteve. Gara nuk ka qenë efort, ka qenë rezultati, nuk ka qenë shumë me diferencë të madhe, do më thëmë kemi shku me një rezultat një aftë në gusht, por që unë në fond në vetën time e kam përjetu si Gjakoven një fmi cili në moshën të të mitë veqare vendos të largohet. Edhe kom dje dashurin që ndje një nam për fmin. Me të njëjtën emocion kam thënë se okej, Gjakova vendos i ndryshe, por unë prape du Gjakoven. Prape, po në fakt, qëfar ju lidhjuve me Gjakoven? Sëpse duke të cikur, vetëm Gjakova duke të cikur e që në fokus i juaj, kër keni të zjedhur një qytet, dhe temi në Kosovë, për të investuar të ka i, keni zjedhur gjithmon Gjakova. Po, Rudina kam lindur dhe jam rritur në Gjakova, edhe pëse një pjesë të mirë i se kam kalun pej, se mamin e kam nga peja. Ndërkojemi duke par pamet i qytetit të Gjakova, së është një qytet shumë i bukur, duhet të thonë këtë fashë. Êshtë qytet i bukur, po është qytet me shumë kontribut për vendin, për shqiptarin, është një qytet me shumë vujtje. 
Gjakova e ndë nuk i ka t'i kalu gjitha humbjet e luftës së fundit. Êshtë qyteti me numërin më të matë të njerëzve të vrarë në luftën e fundit në Kosovë. Êshtë qyteti me numërin më të matë të humbjeve, gjithësisht dëmtimeve, djegjeve, ekonomisë shkatruar dhe është mu kjo dhimbje dhe kjo ndjenë e asoj se se cili duhet të bëjmë maksimumin të japim nga vetja që Gjakova të te i kaloj këtë padreci që ju bë. Por padrecit nga Gjakovës vazhduan edhe për periude në pas luftës. Do të Gjakova në aspektin e investimeve nga nivelli qeveritar ka qenë komuna ndoshta me janë ashkaluar. Êshtë komun kufitare, ka qenë kryeqendra dikure malsis, unë ndjej shumë edhe anën verjoret Shqipëris. Gjakova është qender e tropojës dhe bajrancurit në aspektin e do me tha një vendit paru se ndalisë së paru urbane bile bile ajo përdore në fakt për këdo që vjen nga Bajrancuri edhe për Tiran kalojnë nga Gjakova dhe gjithmon e kam dje peshen e përgjithsis për atës se si një kryu qytet i malsis duhet të zhvillohet dhe të investohet më tepër kjo është, mendoj se thirja imen politik lidhet me besimin tim politik nuk e shqyqoj nga aspekti oportunist, në fakt mendoj se në momentin kur më humë kjo ndjenjë dhe më humë kjo emocion, me sigurisë se nuk do t'jemë në politikë. Zotë jeni më. Ama cilë është kujtimi më i bukur që jeni nga Gjakova për të maruar me qytetin e Gjakovës, me që ishim duke pare dhe planet edhe u mrekullua më nga do pamet më rekullua shme të këti qyteti? Ka shumë, në fakt është një prej periudave më emocionusë dhe më intenzive në aspektin e... Jo, kujtimi më i bukur me që ju keni lindur dhe jeni rritur aty, do me thënë, cilë është një moment që kujtoni nga i qytetë? Momentet më të bukra i kam nga periuda fmiris, kur në qyteti ishte endë i palënduar, kur mësoja që të bëhesha ose elektroinginjere ose ekonomiste, një ranga të një nga të kanë qenë dy, ndjenjat e mija dhe garat apo fitoret e mija në shkollën filore. Këto ndjenja më kanë betë gjithmon ato që në fakt kanë qenë thirjet matë forta, që më kanë bëtë këthehem në Gjakovë, dhe gjithmon, në fakt, tri parë zgjedit e fundit lokale, unë jam garuese në Gjakov. Dhe do dhe, është do një të jeni? Sërish, e keni një mund jetë të tila, po endës të zvendosur? Jo, mendoj se, mendoj se, mjaftu e shumë janë për pjekjet e mija, do të mbetem gjithmon e lidur me Gjakoven, por tashma edhe nga nivelli qëndror. Bukur. Mirë, ne do cilim një foto e cila në esjel sërish me moza kusarë në impenjimet e saj në politik, aktualisht në partijin politike alternativa. E formuar e kryuar ajo në pril, kam për shtypen të viti 2017. Pse u kryua kjo forcë politike? Cilë është që limi saj? Dhe qëfar kërkon dhe qëfar si e ndryshe nga të tjerat? Zakonisht formime të reja politike kanë synimin që mbushin një vakumi cili nuk eksistën skenen politike. Ky ishte dhe fakt angazhimi ime dhe i lirë dedes, gjithashtu i zgjedur deputet tash në Kuvendin e Republikës e Kosovës, që të sielim një forcë politike e cila ka synimin kryesor, formësimin dhe finalizimin e shtetsisë e Kosovës. Endin djemë se shteti i Kosovës nuk ka gjitha mekanizmat dhe nuk ka realisht të formuar si shtet dhe të një ndjetë normalitetit, një këthim në atës e qëfar janë kërkesat kryesore, qëfar janë mungesat kryesore në shëshri dhe cili është angazhimi qëtetarë që duhet të ndodhë. është kryu një vgjindje në skenën politike në Kosovë, se ose duhet miremi me folklorizma politik, si që pëndodhë fatkesisht edhe sot, ose duhet flasim për temat në dha, për integrimet e të tjera, ndërsa harojmë se fokusi për një shtet të mirë fillë të funksional është angazhimi dhe obligimi se cili qëtetarë të republikës. Do të thotë, si parti me vlera liberal-demokrate, të punoj më tepër në ngritjen e vedijes qytetare për angazhimin politik, për vendimarjen, por gjithashtu edhe për komunikimin e sinqerë dhe të drejt në bjatës e shfare pret Kosovën. Kosova është një vend me shumë specifika, është shteti ma i rinë Evropë, por gjithashtu ka edhe shumë mangësi. Duke qenë se ne vazhdimisht mundohemi të themi se jemi specifik, jemi shumë të rëndësishëm, rëndësia e Kosovës në arenë ndërkomtare po bje. Në fakt, jemi vendi më izoluar në Balkan, në Evropë, jemi shteti cili nuk e ka të finalizuar pavarsin, kemi ende 5 vende antare të bashkimit evropian që nuk e ka njohur Kosovën, por gjithashtu e kemi edhe një qeverisje që vazhdimisht pretendon se në një form e një arogancë në raport apo karshi faktorit nërkomtar në mund të arim një shka. Ne kemi shumë nevoj ende për mbështetje, por gjithashtu kemi nevoj për kryimin e një identiteti për brenda të një vendit të përgjeqëshëm. 
dhe ma thënë nëse ne themi se këta jemi, ne jemi këta që jemi, nëse na doni mirë, nëse na doni s'ka lidhje, ka lidhje shumë. Për arsysë se nëse ne i vazhdojmë të mbetemi të izoluar, ne do bëshatisemi. Dhe me thënë vetëm brenda një viti e gjysëm, Kosovë në kanë shuar 31 njerëz aktiv, Kosovar aktiv, që në tregu në punës në Gjermani janë me viza punës të reguta. Dhe me thënë këta janë gjith Kosovar të aftë që si pas standardit Gjerman, këta i plësujnë kushtet që të jenë punëtot Gjerman. Mund të kontribuonim fare mirë në Kosovë? Absolutisht, ne po mbetemi një vend i cili po kryot një mekanizm, ndërsa kjo që e veri njëtë katërte në bugjetit e ka në mirëqenje, gjithësisht në skemë sociale, që farë po pretendojmë një të bëjmë të kryojmë një shtetë parazit i cili synon ose një populthi e cila gjithmon shqyqon nga qeveria, se që farë mund t'japë qeveria për të ndërsa nuk mendojmë për kryimin e vendëve të punës, për integrimin e vendit, për ngritjen e standardit dhe ngritjen e vedijes për përgjithsin se se cilë qëtëtare ka. Një zonjë e angazhuar shumë në politikë, një nga zonjët më të spikatura, kam vërshqipje në politikën e Kosovës, një zonjë e fort, e cila i ka dhënë në fakt provat në gjithë svita që ka kaluar, pavarësisht rezultateve, kur herë ju keni fituar bindë shumë, herë ndoshta keni pësuar ato momente tuaja, por që absolutisht nuk do t'i konsidera mjë e thate dhe më herët, por juve janë thjeshtë svita të cilat ndihmojnë edhe ju qeli rrugë ndoshta, ju ndihmojnë që një shtë Shtegjit për të filluar më fuqishëm edhe për të luftuar për sfidat të reja, aktualisht jeni deputete në kuvëndin e Kosovës. Flasim pak për familjen. Një grua politikane është gjithmon shumë angazhuar, puna i mërë shumë ko, është vetë puna e tjilë e cila nuk është një pun të të rarë që cilën ti e mbyllë edhe shkonë në shtëpide shkëputës totalisht, je gjithë kohës e impenjuar gjithë kohës në dispozicion. Le themi të gjdo në gjarja, po gjithë shkaj që ndodhë në politikë. Si e keni të menagjuar, si jeni të organizuar në familje, me bashkëshortin të uaj, të flasim pak edhe për familje dhe për bashkëshortin, sa ju më bështet aji për taj përket pjesës familjare, me të si e nda një kohën, dhe ndoshta dhe pak nga historia juaj, po të marim pak nga pak të gjitha me radhë, flasim pak për bështetin që ju je pa i edhe familja. Arbeni ka qenë për i ditës parë më bështetës, si janë ka zhimit tim politike, edhe pëse dyshoj se e kam bajt një të mbindje duke e parë, edhe mund gjesën ti me në shpi, po gjithashtu edhe angazhimet e mdoa që i kam. Me gjithat jam mëse e bindur se pa një mbështetje ti, nuk do aria që spari të kem dy djemë të shëndosh, që gjithmon e ka një rimprin në shtëpi dhe që të kem kujdesin që ju duhet. Me gjithat angazhimi maksimal ka qenë që të jemi një familje normale. Ajo që farë kam parë nga të tjerët në jetën publike ose që farë nga të regonë historia, në përgjithsi është se mund t'jesh një politikan ose politikan e shumë e sukseshme ose një ndërmarës ose ndërmarës e shumë e sukseshme, por mund t'kesh fëmijë të dështuar. Kjo është do t'ishte më kati më i madhë që unë mendoj doja lejoja vetit, jam rritur në një familje tradicionalisht që kam bajt vlerat e familje që kemi pasë orarin e ushqimit e drekës e darkës, që kemi qenë gjithë rrët tavolinës dhe gjithmonë kam bitë në kokë se i thëja dhe mamit se edhe nëse nuk je me mua ti je në kokën time dhe gjithmonë për shprit. Po, si për vetën, si për fmita. Ka në grën fmita, a është dreka në regu dhe a është orari apo agenda a fmive si duhet. Kjo ka kërku naturisht gjithmonë ekstra forës dhe energji, që për kundrejt të impenimeve të mija ja shpis, që të mbajo se të kem lidhjen drejt për drejt me atës e kush është në shpi. Dhe më thonë edhe fmit kanë bajt një orar të regullë. Gjithmonë gjithë jam mundu edhe të bisedon. Për mjët janë, djali i madhë është? 12 vjeqë, djali vogël është 6. Djali vogël ende ka qenë, do më thonë, është me atë ndjenjen, ende nuk i ka gjithmonë qarta angazhimet e mija publike, djali i madhë është më tepër. Bile nga njerë... është më i rritur dhe kuptonë është është më i rritur, po mendoj që aje është pak më, pak e mbanë më tepër me nga rkesat të se edhe i flasin shokët për mamin që është fyrë publike, nuk du që aj të ndjej këtë barë. Dhe më thonë, nga njërë ndjej edhe peshën e përgjithsis për atës se nëse aj balafaqohet, dhe më thonë, me ndo një shaka ose me ndo një ngacmem në shkollë, shka ku im, unë e ndjejat dhe më ndohëm të bisedoj me të. Kam pas disa raste, kemi pas një krizë të vogël, në vitin 2015, kur ka qenë një lajmë se ka pas pregaditje të vrasje së sa tentatit nda i meje, si kryetare bashkisë Gjakovës, dhe atëre kam dje mas shumë ti. Do më thënë, atëre kam dje të djali, se në shkollë ka thot dikush, mamin të ndë kanë me vra. 
Dhe kjo ka qenë ndoshta kriza ma e madhe që një fmi mundet me përjetu duke pas mamin politik. Fatmirësisht nuk ndodhi asë gjë e keqe, por që janë këto situatat cilat duen shumë ati për kodhe dhe angazhim për ti te i kalu. Në anën tjetër, mundohem që në pjesën kur jam shpit jem aktive. Bile shpesher edhe Arbeni e komenton se kur këthejmë dështë të mbas ditës 12 torshën shpi, unë jam duke pregadit të shqim, jam duke umundu që të bëjmë di qka bashkë, e thotë pëse, do më thonë leje, nuk ka gjë i bënë nesër ose i bënë e kemi edhe një kujdestare shpi, po dëshira ime është që të shohin fmit edhe mami në rolin e mami. Do më thonë nuk nuk më jaftore se nuk e kam më jaftu shumë atë që ta din se mami është në shpi, mami do tjetë angazhuar me ta. Me djallin e vogël ta shikini... Staj pjata që gatuar mami e me sigur që nuk rrason me... edhe me pjata të e shevit më të mirë të guzhinës, kështë që... Po, më së shumë ti më pëlqen kur e ari atë statusin se tash duke përcjele dhe filmat në gjuën angleze, kur djemë të madhe në epitetin, you are the best mom ever. Një mami më e mirë. Mirë, po flasin pak për bratë shortin të uaj, Arbeni, qëllë është profesioni i ti? Arbeni me profesion është elektroinginjer, ka studiu në Zagreb, në Kroaci, gjithashtu edhe studimet e doktoratës ka vazhdojnë. Edhe juve, elektroinginjeriste që në ronit kërështë në vazhdojnë, si është koincidencë apo? Koincidencë, koincidencë e pastër, por unë nuk shkova për elektroinginjere, ndrova drejtimin në ekonomik, ka shtuja ishte... Por, plotuat në këtë formë, plotuat në këtë formë, si e në njohur me Arbenin? Jemi njohur në vitin 2003, në Prishtin, në fakt. Unë isha duke punuar në fondacionin për themelimin e Universitetet Amerikan në Kosovë. Arbeni ishte ende me pun dhe angazhim në Vien të Austrisë, por ishte në vizit në Prishtin, për mes një miku të përbashkët, timin dhe ti, krejt rasisht, edhe pse në shkollën e mesme, kur Arbeni, kur unë isha në shkollën e mesme, ndërso Arbeni ishte student në Zagreb, unë isha në shkollën e mesme në Gjakovë, edhe a i është nga Gjakova dhe ishte student në Zagreb, a i ka qenë simpatia ime, dhe pse a i nuk e ka dit. Unë nuk kam shku pas ëndrën që ta ndjek simpati në fëmiris, por ja që ndodhi që u takum pas ma te për se 7 viteve. Ka që në destinuar, e gjitha, ka që në destinuar. Bukur, mirë, paka shumë folëm edhe për mardhënjen me djemët, me Adrin dhe Edonin, apo jo. Emrat e dy djemëve, të mungon një vajzë? Do kishe pasur dëshirët, kishe edhe një vajzë? Tani kur e mendoj, nuk e kam përvojen me vajzën, nuk e di. Gjithë ma thonë, do doje ta kishe vajzën, Nga njerë thëmë se më mirë që nuk është, se vajzat janë të lidhura me nënë dhe ndoshta vajzës do i mungoja më tepër. Për diri zë kam bindjen se djemë të plëcohen shumë mirë dhe me arbenin edhe në kohën ku unë s'jam shpi, nuk do i doja që të njëjtën të apërjeton të vajza. Ndoshta dhe ajo do të lidhej me babin dhe do të ishte e pavarur nga nëna, por nuk i di se si do të reflekton të të vajza. Me gjithat jam shumë e bindur se kam baruar me thmit, do të të edhe angazhimi, por edhe jeta dhe dinamika, mendoj se do bëj maksimumin që të vazhdoj të jenë nane mire dy djemve, ndërsa vajza tjera i gjej dhe punoj me të dhe angazhimi. Do bëhen një pastaj me dy vajza kur djemë të rritën, kështu që do shtohet familja me siguri. Mirë, ne kemi vajtur në Prishtin me kamerën tonë, sëpse juve aktualisht jetoni në Prishtin me familjen tuaj. Thamë edhe më herë që zërja Mimoza është një anvisë shumë e mirë, dhe pikër ishte kemi gjyruar atë në një atmosferë të tilë familjarë, është e gjithë familja në shtëpi duke u përgatitur për të shijuar një drekt të shishme. Shojmë insertin e këthemi në studio. I found a love for me A ju është një grua e sukses, shme jo vetëm në politik, por edhe një anvis që gjenko gjithmon të kujdeset për familjen. Rudina, kjo është diçka që unë bëj, për këndrit faktit që sa përmbaruan festa, ta shprat duhet vazhë këthejemi pazarit, kësaj radhe ndoshta me ushqim, pak ma pak të ngarkuar se sa gjeli deti dhe gjitha mbëllësirat e festave. Sot kam plan për gadis file pule me pasta, avokado është pjesë e salatës. Pazari është një nga momentet e preferuara të ditës që Mimoza Kusari e bon me më shumë të shirë. Pas pazarit, së bashku me Mimozën, drejtohemi për në shtëpin e saj në Prishtin, 
ku e presin me shumë dashuri, bashkëshorti dhe dy djemt. Gati për shpiru, Dina, për gatim. Edhe pse ti kush mund të amenë si nga rkes, për mu pjesa e gatimit dhe e pazarit, është pjesa e relaxit. Dhe shta kështu jemi të mbaruar, të kuptojmë se ajo kontributi që e bëjmë të shpia, është ditë qika që e kemi për dëty, për diri sa për mua, është knatësi. Atmosfera e festave është ende prezente në familje në Mimozës. Këto janë ditë pushimi ku për kushtimi dhe dashuria ndaj familjes ndihet më shumë se e gjithmonë. Rudina kjo është familja ime, e doni vogli mamit është 6 vjeqë, shko në klasë të parë, Adri është 12 vjeqë, shko në klasë të shtatë, Arbeni kam baru shkollën, bashkë shorti, dhe shko kjo periuda pas festave është zakonisht kështu. Jemi gjysë më të shtrirë duke shiku televizor. A të si që farëshoj, me përcaktojnë e doni dhe Adri, zakonisht janë ose Spider-Man, Batman, ose Captain Underpants, që për e shikojmë tash, po gjithësësi se koha e kaluar bashk, e ka lezetin dhe knasin e dhe. E do në këndë të do në masë shumë të imbut? Më 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 të. U të 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 të. Të dy djemë t'jam pak tërhekun, para kamerës, për ndryshe në bisej të lirë janë shumë më komunikativ se sa që duke në tash. Angazhimi në politik ka bërë që shpesh herë ajo të mos tjetë e pranishme në familje, por në këto raste ajo ka patru në bështetjen kërësore, bashkëshortin e sajar benin i cili i ka qëndruar pran. U bënë gati 8 vite që kur Mimosa ka hyrë në politik, që atëherë ka ndryshuar jetë ajo, është pak, është më zënë, është më aktive, edhe pse ndodhë që të mos tjetë prezente në shtepi për disa ditë, ose o thime të shpeshta, Unë zakonisht kujdesëm edhe djemë të janë të knoqën me babin. Êshtë ko Dreke dhe Mimoza së bashku me Arbenin, po përgatisin pjatën e preferuar të atrit dhe donit, por që sigurisht do të kenë edhe ndihmën e tyre. And the fire is slowly dying And my dear, we're still goodbye But as long as you'd love me so Let it snow, let it snow and snow Mommy, you can sit. Head on, Mommy. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out. Drejka Gotti! But if you really grab me tight, all the way home I'll go home. Një moment i bukur i një familje të lumëtur që në këtë fillin viti sjeli një atmosferë të ngroht familjare. Një vit të mbar, nga ne për ju, për gjithë shqiptarin, gëzuar 2018. Ky ishte materiali, sa bukur, sa bukur. Sa shpesh ndodhin drekat të tila, darkat të tila në familjen tuaj? Të pak të ndyher në javë, ndoshta dhe më shpesh. Fund javat janë zakonisht bashkë, nëse nuk jemi në Gjakov, por ka raste kur në fund javë dhe jemi jashtë, do të dalim për drek ose jemi në bjeshkë. Në Gjakov shkoni shpesh, apo jo? Po, po, në Gjakov sa isha kryetare komunës, naturisht unë isha atje shumë të në kohës, fmit kanë betë në Prishtinë, me Arbenin, kjo ka qenë një angazhim shtes edhe i levizjes time, edhe i uftimit, por gjithashtu edhe i tyre, por gjithësësis që fund javat jemi në Gjakov. Edhe gjatë javës në varsisht nga punët, nga angazhimet, por që koha bashkë është, sikur në Gjakov, sikur në Prishtinë, 
me theksin e veçan të këfundjavat, edhe tash si nga më thonë si deputete që jam më shumë në Prishtin, ndodhin më shpesh. Konsiderojmë një të pakte një racion të kemi gjithë bashkret të tavolinës, me njësin e kemi në nguti gjithë përshkak të agendave, por që të pakte njëherë në ditë kemi bashkret të tavolinës. Po të rikëthemi edhe njërë pamjeve në shtëpin tuaj, në do të nësilim një sa plane mbulim tani, të cilat në flasim për një kënd shumë special në shtëpin tuaj, pran zyrës improvizuar në shtëpin e mimozës, ka pran lule nga më të ndryshmet. Një pasion i juaj me sa duket shumë i madhë. Në rëferi një diqka për të pasion. O shumë interesant se kude që kam qenë, gjatë gjithë kohës, po faliminirit, kude që kam punu, jë mundu që ambientin të keme lule. Kjo kam betë prej mamit, të me thënë edhe mamit njëjtin pasion e ka, dhe konsideroj që jep një jetë të veçantë ambientit, por jep edhe një ndjenjë relaksuse në kohën kur zakonisht pritje që t'jesht shumë e angazhuar ose t'kesh më te për stres, ndërsa lullet me e kanë efektin e vetë relaksues. Ajo që ka tash është në shpi, është gjithashtu edhe jo vetëm kujdesi im, është edhe kujdesi i kujdeshtares, por edhe në zyre, edhe në zyre në komun ose në bashki, edhe në zyre në ministri, edhe kudo që kam shërby, lullet janë pjesë për cilëse. Mendoj se natyra përgjithsisht është ajo që farë duhet jetë më prezente për gjithë një dhe ta kemi në vëmendje. Tash edhe si sportist, edhe si bjeshkator, gjithë familja, e konsiderojmë që rujtjen da i medisit dhe natyres, jo vetëm nga jashtë, por edhe për brenda, ta kemi në fokus të veçantë. Bukur. Një moment tjetër i cili nuk mund të mos komentohet, le temi, diqka që bje në së sa po ju shikon, ju jeni shumë në formë. Elegante, në formë të mirë fizike, që vjen kjo thjeshtë së është diqka e lindur, një metabolizëm i mirë, natural, apo diqka për cilë nuk dhe punoni gjithë do ditë. Merëni me në një aktivitet fizikë, ndërkoj që shojnë një foto në fakt, gjatë kosë juve keni qënë kryetare bashkisë të Gjakovës, keni marë pjesë në maratonën e që është zhvilluar në qytetin e Gjakovës, apo janë? Në fakt, kemi njësur maratonën, kemi njësur, hera e parë është organizuar në vitin 2016, maratona e malësis, e përmenda malësine, përmenda dashurin dhe konsideratën që ne më vazhdimësi e mbajmë për pjesën e tropojës dhe kemi organizuar vrapin për 22 km prej Gjakovës dheri në Bajramësorë. Ju vetë keni vrapuar? Unë vetë kam vrapuar, në fakt këtë shtetë kam vrapuar, po këtë shtetë kjo është këto janë pamje nga viti 2017 dhe kjo është arritja ime në cak pas 22 km. Bravo, bravo, bravo. Vitin e kaluar kam vrapuar dy herë këtë shtegë, kërë kemi shënuar shtegu në fundjavën e pavarësisë së Kosovës, do të tëtë në shkurt, në fakt ka qëllu dita e dashuris, 14 shkurti, 2016, që kemi vrapuar 22 km. Të bësh 22 km, do me thënë duhet kesh një para përgatitjes mirë fizike e të më herëshme, apo jo? Se nuk më të 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 që jemi formuar kështu, do më thanë, pa ndë një sforcim, por spontanisht, grup miqë, kam fillu ma herët, unë dhe Arbeni jemi bashka në gjitë, grupit gërmija 5-5-5. A, vraponi në gërmi, do më thanë. Vrapimi në gërmi, do më thanë, këj grupi ka fillu vrapimi në gërmi, por kjo është për këthy nga gërmija, ku dhe që jemi vrapojmë në mëngjes. Për të gjithë të një shikuesit që nuk e dinë që farë është gërmijaj, në Kosovë sigur që shumë e thamshme, sepse është një park jersë zakon shumë në Prishtin. Park natural shumë i bukur dhe aty vrapojë të, pjesa me madhe njerëzve preferojnë gërmijin për të vrapuar. Êshtë edhe kënga e thamshme Sabri Fejzullavit, për gërmijin. Për gërmijin, pa. Po, për Prishtinën dhe gërmijin, pa. Njerëzit kalojnë koha tje, por e përmenda që për ne është bët tash mënyre jetës. Dhe me thonë, nuk është vetëm se zgjedhim gërmin, unë edhe në Gjakovë vrapojnë në shkugës, është parë ku tjetër në Gjakovë, por atletet i ka me veti ku dhe që shkoj. Do me thanë ku dhe që uftoj jashtë Kosovës, edhe në Shqipri, në Shqipri kam vrapu në Palestra, nuk kam vrapu. Unë fakt kam vrapu gjusë maratonën në Tiranës, vitin e kaluar, vitin 2016, vitin 2017 nuk mora pjesë, se ishte shumë afer me maratonën në Malsis dhe ishim në midis procesis gjedhor. Pra dhe më dhe kudo, kur u thoni gjithmon me atlete me vete, gjithmon bërë një vrapë. Po, atletet jam pjes e bagajit, se cilin destinacion. Gjdo me njës është në ura vrapimin që e bëjmë në Prishtinë ose në Gjakovë, është në ura 5-5-5, 
uh, nisja dhe kjo, pastaj këto e lidi me kauza. Mm -hmm. Dhe thot, kauza e organizimit të maratonës së malsis është e promovimi i bukurive natyrore të malsis së Gjakovës edhe në anën e Kosovës edhe në anën e Shqipëris, promovimi i aktivitetit turistik. Uh, për arsy se maratona lidhet edhe me qëndrimi një natë në Valbon, mm -hmm. uh, që unë jam, tashmë të tem, të mërësisht të dashuruar në bukurit e Valbonës, fethit dhe krejt që ka ofron ajo pjesë e malsis, mm -hmm. uh, bashkë edhe me familje, kemi ecur shumë, uh, edhe djali Adri ka ecur, dhe më thë rrugën uh, e fethit, ka arritur në këmë, uh, gjithashtu edhe e doni, e ndë pambushur 6 vjetë ka pushtuar Uh, majnë më të lartë në Kosovë, majnë e Gjeravicës. Kemi pasur tri fundjava radhazi në muajnë 7 orë të vitit 2017, kur ka ecur gjithë të djejë. Që është pjesë e zakonshme ditës suaj dhe jetës suaj, aktiviteti fizik, apo jo? Aktiviteti fizik, po, është pjesë e zakonshme dhe mundohemi që këtë uh, sa më te për t'jullon edhe uh, djenve që ta ndjenë, edhe tash më vetëm uh, kanë hy në këtë trend, mirën me aktivitete sportive, kjo është një pjesë e zakonshme, edhe ushimi shëndetshëm, por edhe aktiviteti fizik. Bukur. Mesajë shumë të bukura që vini, a gjitha këto përvoja tuaj atjetësore, por unë duaj që ta mbyllim me një mesajë për gratë dhe vajzat që janë duke nëndikur në këto momente, në lidhe me um, ato që ndoshta janë uh, konkretisht të interesuara për të përfshirë në politikë. Cili do t'ishtë e një mesajë apo një këshil nga ana juaj? Uh, Shila ime më e drejt për drejt do t'ishte që natyshëm ashtu si që janë, si që ndjehen, vajza dhe gra, t'i hynë sfides politikës. Mos se mendojnë se politika është vetëm profesionës se angazhimi burave. Politika ka nevoj shumë më tepër për elementin dhe ndjesin femrore. Nuk ka nevoj politika për gra që silen ose duken o si burat, ka nevoj më tepër për gra të cilat silin vendime për vajzat dhe gratë dhe që i bëjnë edhe burat të besojnë se në këtë bot lindim të barabart. Uh, jemi gjysma e popullësis, uh, nuk jemi uh, pakic, nuk duhet të konsiderojmë vetën të trajtohemi si pakic, nuk duhet të konsiderojmi se një grua sukses shumë është për jashtimi rastit, duhet të bëhet normalitet. Uh, dhe nuk është e rëndësishme sa herë zohësh, e rëndësishme është sa herë gjemë forcen të ngritesh, të fshinë këmbët nga pluhuri dhe të vazhdosh. Edhe ma e forcen herë në parë. E bukur shumë, e bukur shumë këtë mesaj. Unë nuk nashja shumë, me faktin që ju pata në studio dhe me këtë biset ka ishtë të këndshme që patëm sot, ju falenderoj shumë që erdhët. Ju redhe njerë një vit të rritë të shkëllqyër, një 2018 vetë me suksesa. Ishtë e kënajsi e veçan që ju pata sot në studio. Falenderit. Kemi publicitet, ako e misërish pas pak.